ಬಿಡಬೇಕು ശ്രീ അനന്തപുരിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നീ ഫോണിൽ വഴി പറഞ്ഞു തന്നത് കേട്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റെങ്കിലും നടക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഇതൊരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൂടിയില്ലല്ലോ അതെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം പഠിച്ച ഒരു രീതിയാ എന്ത് ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ എന്തു ഒരല്പം കൂട്ടിയേ പറയൂ അതാ കൊള്ളാം നല്ല സ്ഥലം സാക്ഷാൽ അനന്ത പത്മനാഭന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ തന്നെ എത്തിട്ട് മാസം മൂന്നായുള്ളൂ ഓ ഞാനും ദീപക്കും ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു എൻ ഐ ടി പഠിക്കുമ്പോ കോഴിക്കോട് അറിയാം കോഴിക്കോട് ബാലുശ്ശേരി അല്ലേ വീട് എന്റെ റിലേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ യുനോ നരിക്കുനി തുടങ്ങിയാവില്ല യുനോ ഒന്ന് ചുമ്മാടാ ആ അപ്പൊ എന്താ നിന്റെ പരിപാടി ഇന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നോ അതോ ഇന്നില്ല നാളെ ആ എന്നാ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയി റിലാക്സ് ചെയ്യ ഞങ്ങൾ റെഡി ആവട്ടെ ഓക്കെ ഈശ്വര ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തെ പിള്ളേരുടെ ഒരു കാര്യം ചുമ്മാ ശരം വിട്ട പോലെ അല്ലേ കയറി പോകുന്നത് തൊഴാൻ തന്നെ അല്ലേ വന്നത് അല്ലാതെ ഓട്ട മത്സരത്തിനൊന്നും അല്ലല്ലോ ആ ചെല്ല് ചെല്ല് പോയി തൊഴ മോളെ അമ്മ ഒന്നില്ലേ ഇല്ല അമ്മക്ക് ഇന്ന് പാലക്കാട പ്രോഗ്രാം കാലത്തെ പോയി തൊഴുതോ വീട്ടിൽ പോ മുഖലക്ഷണം പറയാം കള്ളം പറയില്ല കള്ളം പറഞ്ഞ് ശീലമില്ല ഒരു പച്ച പരമാർത്ഥം പറയട്ടെ ചേച്ചി നെട്ടരുത് 
എട്ട് പത്ത് വർഷങ്ങളായി ചേച്ചിയുടെ കൂടെ താമസിച്ചിരുന്ന കെട്ടിയോൺ ചേച്ചി ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരുത്തിയിലൂടെ പോയി പൊറുതി തുടങ്ങിയില്ലേ ആ വരാം ശ്രീ പത്മനാഭന്റെ തിരുമുമ്പിൽ നിന്നാണ് വന്നാട്ടെ മുഗലക്ഷണത്തിൽ കള്ളമില്ല ചേച്ചി കാപട്യമില്ല കപടമില്ല ചേച്ചി ദേ അങ്ങോട്ട് ഇരുന്നാട്ടെ ഇരുന്നാട്ടെ ആ കൈ ഇങ്ങോട്ട് തീറ്റിയാട്ടെ ചേച്ചി വിഷമിക്കേണ്ട ചേച്ചി വിഷമിക്കേണ്ട എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമുണ്ട് പരിഹാരമില്ലാത്തതായി ഒന്നും ഈ ലോകത്തില്ല എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഐശ്വര്യമായിട്ടൊരു ദക്ഷിണ വെച്ചാട്ടെ രണ്ടുലുവ നിങ്ങളുടെ ഈ പിശുക്കാണ് ചേച്ചി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കശക്കിയെറിഞ്ഞത് ചുമ്മാ നല്ല കെട്ടിയോ ഒരു പിശകിന്റെ കൂടെ പോയത് ഇത് ദക്ഷിണയല്ലേ ഫീസ് വേറെ തരാം ഇത് വെറും ഒരു ടോക്ക് അങ്ങനെ ഭാര്യ കോരി കൊടുക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരിയാ ചേച്ചി ആരുടെയും വിഷമം കാണാൻ കഴിയാത്തവളാ ചേച്ചി ആരെന്ത് ചോദിച്ചാലും കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം കൊടുക്കുന്നവളാ ചേച്ചി സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ ഇവരെ എടുത്തു കൊടുത്തില്ലേ തങ്കമാന മനസ്സാണ് തങ്കമാന ഹൃദയമാണ് തങ്കമാന സ്വഭാവക്കാരി അല്ലേ ചേച്ചി ആ കൈയും കൊണ്ടൊന്ന് കാണിച്ചേ ആരെയും കാണാനല്ലോ പാഞ്ചാലിയുടെ കൈയാണ് കേട്ടാ ചേച്ചി ഭർത്താവ് ഭർത്താക്കന്മാരും മൂന്നാണ് മക്കളും മൂന്നാണ് അതെ മൂത്ത മകന്റെ അച്ഛൻ കറുത്ത് തടിച്ചൊരു ചേട്ടൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കടല് കടന്ന് പേർഷ്യക്ക് പോയി പോയോ പോയോ രണ്ടാമത്തേതിൽ ഒരു മകളാണ് അവിടെ അച്ഛനെ പോലെ തന്നെ വെളുവിളാ വെളുത്തൊരു സുന്ദരി അതെ കല്യാണ പ്രായമായപ്പോ അവിടെ അമ്മയെ വിഷമിപ്പിക്കണ്ട എന്ന് കരുതി ഒരു പട്ടിപിടുത്തക്കാരന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയേ എന്ത് ചെയ്യാ പോയേ മൂന്നാമത്തേതിൽ ഒരു മകൻ അതെ അവന്റെ അച്ഛന്റെ തൽ സ്വരൂപം ശരിയാ അമ്മയുടെ വിഷമങ്ങൾ കണ്ട് വീർപ്പ് മുട്ടി ജീവിതത്തിന്റെ മുക്കാൽ ഭാഗവും കള്ളുഷാപ്പിന്റെ ക്യൂവിൽ നിന്ന് 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 തളർന്ന കാലുകളുമായി വേദനകളെല്ലാം മറന്ന് ജീവിക്കുകയാണേ ആണേ സത്യം കേട്ടോ എന്റെ ശ്രീപത്മനാഭാ എന്റെ ചേച്ചിക്ക് ഇനിയും കിട്ടും ചേച്ചി ചില നിമിത്ത ശാസ്ത്രങ്ങളാൽ അമ്മ വന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഫലം പറയാറില്ല ചേച്ചി ഇന്ന് പോയിട്ട് വരും നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം ചെല്ലു 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 ചേച്ചി ചെല്ലും ചെല്ലും എത്ര കാശാടിയാണ് ചാണകം ചാരിയാൽ ചാണകം മണക്കും എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ അല്ല അവൻ നിന്നെ ഈ രീതിയിലാക്കി മോളെ ഇതൊന്നും ശരിയായ രീതിയല്ല അമ്മ ഒന്ന് ചുമ്മാ ഇതൊക്കെ തീരെ ഗതി കിടുമ്പോഴല്ലേ അമ്മേ അല്ല ഇത് എവിടുന്ന് കിട്ടി ഈ പേഴ്സ് എത്രയുണ്ട് എത്രയുണ്ട് എന്ത് എത്ര ഉണ്ടെന്നാ നീ ചോദിക്കുന്നത് അല്ല കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ പേഴ്സിനകത്ത് എത്ര പൈസ ഉണ്ടെന്ന് ആ അതൊന്നും ഞാൻ നോക്കിയില്ല അവിടുന്ന് കിട്ടിയതാ ആരെങ്കിലും അന്വേഷിച്ചവരായിരിക്കില്ല അപ്പൊ കൊടുക്കാം കൊടുക്കാനോ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടാ ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഞാൻ നോക്കട്ടെ ചുമ്മാ ഇരിക്കമ്മ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ മുത്തുലക്ഷ്മി ഇത് ശരിയല്ല ശരിയല്ല എന്റെ അമ്മ ഇത് ഭഗവാൻ നമുക്കായിട്ട് കൊണ്ട് തന്നതാ നീ അറിഞ്ഞു തന്നേ കാശോ അത് ഞാൻ തരത്തില്ല വേണമെങ്കിൽ ഇതാ ഇത് അമ്മ എടുത്തു നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അതേ സ്വഭാവമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് നിനക്കിപ്പോ ആർത്തി അത്യാഗ്രഹം ദേ ആരോ വേർത്തുണ്ടാക്കിയ കാശാ ഇത് അന്വേഷിച്ചു വന്നാലേ നമ്മൾ അത് കൊടുക്കണം ഓ പിന്നെ ആ ചേട്ടനെ ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും അന്വേഷിച്ച് വരാൻ പോലെ ചുമ്മാ ഇരിക്കണോ എന്റെ ശ്രീകുട്ടൻ എന്റെ ശ്രീകുട്ടൻ പറയണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് അതിനുള്ള സമയം ഇപ്പൊ ഇല്ല ഒന്ന് പറയാം നീ ഇവിടുന്ന് പോകണ്ട നിന്റെ നല്ല കാലം ഈ അമ്പലത്തിന്റെ നടയിന്നാ തുടങ്ങുന്നത് നിന്റെ വീട് എവിടെയാ അങ്ങ് ദൂരെ കോഴിക്കോട് അടുത്ത് ബാലുശ്ശേരി എന്ന് പറയും ദൈവമേ ശിക്ഷിക്കല്ലേ ശ്രീപത്മനാഭ അറിയാതെ എടുത്തു പോയി തിരിച്ചു കൊടുത്തേക്കാം അമ്മ അമ്മ 
ദീപക്കെ ഏതായാലും നമ്മുടെ ശ്രീകുട്ടന്റെ ജോയിനിങ് പാർട്ടി ഗ്രാൻഡ് ആയി ജോയിനിങ് പാർട്ടി ഒക്കെ ഓക്കെ ടീം ലീഡർ ആയതിന്റെ ചെലവ് വേറെ കിടപ്പുണ്ട് ചെയ്യാവിടു നാനൂറ്റി നാപ്പത് ഇത് വളരെ കുറഞ്ഞു പോയി അടുത്ത പാർട്ടിക്ക് ഒരു എണ്ണൂറെങ്കിലും സ്കോർ ചെയ്യണം ഞാൻ ഏറ്റു എന്താടാ എന്താടാ എന്തു പറ്റി എന്റെ പേഴ്സ് 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 മിസ്സായി നമ്പറിടല്ലേ ഇതൊക്കെ വളരെ പഴയ നമ്പറാ അല്ല സത്യം അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോ ഉണ്ടായിരുന്നതാ ആ എന്നാൽ അവിടെ മിസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും കാശ് കൂടുതലുണ്ടോ എറൗണ്ട് വൺ തൗസൻഡ് കാശിന്റെ അല്ല അതിൽ വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എ ടി എം കാർഡിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ബാങ്കിൽ ഇൻഫോം ചെയ്യണം അതല്ലട എന്റെ ടെൻഷൻ എന്റെ അമ്മ നിധി പോലെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ മാമന്റെയാ ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിനൊക്കെ വളരെ മുമ്പേ മാമൻ നാടുവിട്ടു പോയതാ എന്താ എവിടെയാ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് പോലും ആർക്കും അറിയില്ല അത് ഡിജിറ്റലി റീടച്ച് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വാങ്ങി വെച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ പേഴ്സില് മാമന്റേതായി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ആകെ ഒരു ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു അതും നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് അറിഞ്ഞ അമ്മ ആകെ തളരും നീ വിഷമിക്കാതിരിക്കെ നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം തൽക്കാലം നീ ഇതൊന്ന് പേ ചെയ്യും ഞാനൊന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് വരാം ഞങ്ങളും വരാം ഏയ് വേണ്ട നിങ്ങൾ പൊക്കോ ഞാൻ വന്നോളാം ക്ഷമിക്കണം റിയലി സോറി അറിയാതെ പറ്റിപ്പോയതാ പറ്റിപ്പോയതാ 